हेलो वेलकम टू बलका वीडियो गैस मन मन गत ना रोज बटी मैं हेल्थ सैंस कोसम हेल्थ सैन हेल्थ सैन पर्पस्टे मनमेद कांपटेट एग्जाम की वेतमन का हेल्थ सैंस वाल मन की हेल्थ अवेरने पे आरोग्या कापड़काली मन की भगवंत लाइफ ने एला मन एंजा चेयर एला हापीग एंजा चेयर जब हेल्ती हापीग हेल्ती एला जीवन यह हेल्थ सैन तक मुख्य उद्देश्य हेल्थ सैन अटे असल हेल्थ अंटी हेल्थ सैन हेल्थ कोसम डबल्यू हेचिंदी वरल हेल्थ आर्गनजे हेल्थ वन स्टाट्यू आफ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हेच इज स्टेट आफ कंप्लीट स्टेट आफ कंप्लीट फिजिकल फिजिकल मेटल मेटल अंड सोशल वेल बीइंग हेल्थ इज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू हेच वरल हेल्थ आर्गनजे हेल्थ इज फिजिकल मेटल सोशल वाट फिजिकल वाट मेटल वाट सोशल अने मन हेल्थ सैंस नीचे मन तक फिजिकल अंत बाॉडी मेटल अंत मैं मैं सोशल अटे मन सोशल मन जीवन मन सोशल सोशल ऐनम कदा वी आर् ह्यूम बीइंग सर सोशल ऐनम मन सोशल मन जीवन चाले वेलबीइंग बाॉडी बाॉडी परंग फिजिकल मेटल सोशल मन हापीग उ अदे हेल्थ दी स्टेट तालूका बाडी मैं स्रिट मूड तालूका इंटर रिश्शन तेजक इंटर रिश्शन वीड तालूक कनेक्टिविटी एवं मन तक बाडी अंत बाॉडी रेटाई बाडी रेटाई ए बाडी रे एक्सटर्नल एक्सटर्नल आर्गा रे इंटर्नल आर्गा इंत चपा मरस मन वीट मेमरी चुस्कू वीट चुद एक्सटर्नल एक्सटर्नल इप्ड हेड स्की लग्स आर्मस तरवा एक्सक्रिशन पार्टस एक्सक्रिशन अटे मलमूत्र एक्सक्रिशन पार्टस तरह स्टोमैक तरह ब्रीतिंग से नोस स्कि मेन फिजिकल मन के आक्रमित वीटको स्कि यह रक अनेक पार्टस एक्सटर्नल एक्सटर्नल आर्गा अद इंटर्नल आर्गा इंटर्नल आर्गा ब्रेन हार्ट लंगस ऊपरति ब्रेन हार्ट लंगस गुंडे अन्ट ब्रेन हार्ट लंगस तरवा कि मेन मैं डैजस्ट को उपयोग पड़े लेवर ब्लड सर्कुलेशन जो ब्लड तरह यह हारमोन इवन चेदी अदी हारमोन प्रोड्यूस इवन उन्मा 
ఇదేందే దీన్ని ఏమంటారు మా హార్మోన్స్ని ఇవన్నీ చేసేదాన్ని లేవరు కిడ్నీస్ తర్వాత చెస్ట్ ఉంది బ్లడ్ ఉంది ఎండోక్రైమ్ ఎండోక్రైమ్ ఎండోక్రైమ్లో ఎండోక్రైమ్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైమ్ సిస్టమ్ ఏంటి ఈ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి ఇవన్నీ జరుగుతాయి మేడం అండి తర్వాత ఇవన్నీ కూడాను లోపలు ఉండేవి లేవరు బ్లడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తర్వాత నా బోన్సు స్కెల్టన్ అస్థిపంజరం ఇవన్నీ కూడాను మనకు బాడీలో ఉంటున్నాయి తర్వాత మైండ్లో ఏముంటాయి మెంటల్లో మైండ్లో మైండ్లో మనకి కాన్షియస్నెస్ సబ్ కాన్షియస్నెస్ కాన్షియస్నెస్ సబ్ కాన్షియస్నెస్ కాన్షియస్నెస్లో ఇవేంటి సబ్ కాన్షియస్లో తరగతి మనకి ఈ బాడీలో వచ్చినవి ఇవి మెడిటేషన్ దీని ఇంప్రూవ్ మెడిటేషన్ గుడ్ స్లీప్ ఇవన్నీ ఉండాలి దీనికి మెడిటేషన్ గుడ్ స్లీప్ మెడిటేషన్ గుడ్ స్లీప్ ఇవన్నీ ఉండాలి ఉంటే మైండ్ బాగా పనిచేస్తుంది గుడ్ మూడ్ ఇవన్నీ ఉంటే బాగా పనిచేస్తాయి తర్వాత మనకి ఈ స్పిరిట్ స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ ఏంటంటే మనకి హెల్తీ స్పిరిట్ ఏం చేస్తుందంటే హెల్తీ కర్మను చేయిస్తుంది అంటే మనం అవి సొసైటీలో ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట అంటే మనం గుడ్ కర్మ చేస్తే కృష్ణ భగవాన్ చెప్తాడు గుడ్ కర్మ సార్ మనం చేస్తుండాలని అది స్పిరిచువల్ అనమాట స్పిరిచువల్ థింకింగ్ చేస్తుంది మైండ్ ఏంటి మైండ్ ఏంటంటే థింకింగ్ థాట్ని అభివృద్ధి చేయడము గుడ్ థింకింగ్ ఇవన్నీ ఇస్తుంది మైండ్ గుడ్ థింకింగ్ గుడ్ థాట్ ఇదేంటి స్పిరిట్ గుడ్ కర్మాస్ గుడ్ కర్మాస్ టు సొసైటీ సొసైటీలో మనం జీవిస్తున్నామంటే మంచి కార్యక్రమం మంచి పనులు చేయాలి సొసైటీకి ఉపయోగపడినట్లు అంతేగాని వారు క్రియేట్ చేసినటువంటి పనులు చేయకూడదు అదనమాట గుడ్ కర్మాస్ అది గుడ్ థింకింగ్ ఇది గుడ్ హెల్త్ ఈ గుడ్ హెల్త్ని బాడీలో గుడ్ హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే గుడ్ డైట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి గుడ్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి గుడ్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి ఇది మనకి హెల్తీగా ఉండాలంటే బాడీ బాడీ మన హెల్తీగా ఉంటేనే అన్నీ సహకరిస్తాయి ముందు బాడీ మైండ్ రెండు హెల్తీగా ఉండాలి ఈ రెండు హెల్త్ హెల్తీగా ఉండాలంటే మెయిన్ ఏంటంటే దీనికి గుడ్ డైట్ బాడీకి గుడ్ డైట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది గుడ్ డైట్ దీనికి ఏంటి మైండ్కి గుడ్ స్లీపింగ్ గుడ్ స్లీపింగ్ తర్వాత బాడీ మెరటోనిని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి డార్క్ చాక్లెట్ ఒక వాల్నట్స్ తర్వాత బెర్రీస్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటే మైండ్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది ఫుడ్స్ కూడా నేను చెప్తాను సపరేట్గా దీనికి ఏంటంటే మైండ్కి గుడ్ స్లీప్ ఉండాలి గుడ్ స్లీప్ ఉండాలి ఈ స్పిరిట్కి ఏంటి మన సొసైటీలో గుడ్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి అందరితో అందరితో గుడ్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి చేస్తుంటే సోషల్గా మంచి ఇది ఉంటుంది ఇది గుడ్ రిలేషన్షిప్ అది హెల్తీ ఇది అనమాట రిలేషన్షిప్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ అది విత్ అదర్స్ టు విత్ అదర్స్ విత్ అదర్స్ ఇది మెంటల్ అది మన మైండ్ హెల్త్ పెరగాలంటే గుడ్ స్లీప్ ఉండాలి సోషల్ హెల్త్ పెరగాలి అంటే గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్స్ సొసైటీ ఉండాలి బాడీ హెల్త్ బాగుండాలంటే గుడ్ డైట్ అండ్ రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఉండాలి యాక్టివిటీస్ ఉండాలి ఇక్కడ కూడా నువ్వు మైండ్ రిలేటెడ్ అంటే మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ ప్రాణాయామ ఇట్లా ఉండాలి ఇవి యోగా ఇలాంటివి కూడా ఉండాలి ఉండాలి అది గుడ్ కర్మ గుడ్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయడం కోసం అయితే ఇవి గోల్స్ చెప్పాలంటే ఈట్ గుడ్ న్యూట్రిషనల్ ఫుడ్ డూ రెగ్యులర్ ఈట్ గుడ్ 
న్యూట్రిషనల్ డైట్ అండ్ డూ రెగ్యులర్ వ్యాయామం తర్వాత ఫుడ్స్ ఫర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ కూడా అతి ముఖ్యమైనవి ఇప్పుడు బ్రెయిన్ హెల్త్ పెరగడానికి బ్రెయిన్ హెల్త్ బాడీ అండ్ మైండ్ రెండు కూడా హెల్త్ పెరగడానికి బాడీ అండ్ మైండ్ రిలేటెడ్ ఏంటంటే ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల ఏంటి యాంటీ క్యాన్ అంటే క్యాన్సర్ ఇలాంటి రావాలనమాట అంటే ఆక్సిడెంటి స్ట్రెస్ని నిర్మిస్తుంది ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అలాగే ఒమేగా త్రీ ఫి త్రీ సిక్స్ నైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ త్రీ అనేది ఫిష్ ఆయిల్లో ఉంటుంది సిక్స్ అనేది ఫ్లాక్సిడ్స్లో ఉంటుంది నైన్ అనేది ఆవకాడో అలాంటి వీటిలో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే ఇవి ఏంటంటే ఈ త్రీ ఫ్యాట్ యాసిడ్స్ నుంచి మోనో అన్సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ తర్వాత మోనో అన్సాచురేటెడ్ పాలి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ని పెంచుతాయి ఇవి బెస్ట్ అనమాట శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవి తీసుకోకూడదు శాచురేటెడ్ తర్వాత ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ అంటే ఫ్రై చేసినవి ఇలాంటివి ఇలాంటివి తీసుకోకూడదు గీ ఇలాంటి అనమాట తీసుకోకూడదు యానిమల్ ఫ్యాట్ సంబంధించినవి ఇవి ఇవి నాట్ గుడ్ నాట్ గుడ్ అవి ఈ రకంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి బాడీ హెల్త్ని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక డయాగ్రామ్ చేసి మీకు చూపిస్తాను డయాగ్రామ్లో బాడీ అండ్ మైండ్ కాల తాలూకా ఇది ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది బాడీ ఇది మైండ్ మైండ్ ఇది స్పిరిట్ అనుకోండి స్పిరిట్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఇది ప్లస్ ఇది ఇది ఏ రెండు ఇది ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఇలా రావాలండి రాంగ్ అయితే ఇది బాడీ మైండ్ స్పిరిట్ అంటే ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్ ఇవి బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి ఇది బ్యాలెన్స్ ఇది ఈ మూడు ఏంటంటే ఇది సెల్ఫ్ హీలింగు హెల్తీ లైఫ్ స్టైలు ఇది హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఇది సెల్ఫ్ హీలింగ్ సెల్ఫ్ హీలింగ్ ఇదేంటంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇది ఈ యొక్క బాడీ మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ తాలూక ఇంటర్ కనెక్షన్ ఈ బాడీ మైండ్ ఈ బాడీ మైండ్కి మనకు ఫిలాసఫీలోకి వెళ్తే నేను ఫిలాసఫీలో పిహెచ్డీ చేశాను మీకు తెలిసి ఉంటుంది body and mind body mind isukunte veet dalaka relationship recent ante modern philosopher ante french philosopher rene descartes em cheppar ante rene descartes 
ఇదేంటి బాడీ మైండ్ అంటే సపోజ్ మనం మార్నింగ్ లేసాం ఒక కాఫీ తాగుతాం కాఫీని మనం కాఫీ తీసుకుంటాం ఈ కాఫీ అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఐస్ వలన కనిపెట్టాం ఐస్ వలన ఇది కాఫీ అని అయితే ఐస్ కళ్ళు అంటే కళ్ళు వలన కాఫీ అని మనం తెలుసుకున్నాం అయితే కంటిలో కన్ను కన్ను మనకి చూపించిందా కన్నులోని ఏ ఆయుధం చూపించింది కన్ను అనేది మనకు కనిపిస్తుంది కన్ను మనకి కనిపిస్తుంది కాఫీ కనిపిస్తుంది కానీ ఈ కన్ను కాఫీని ఎలా చూస్తుంది అనేదే ఈ ఇంటర్ రిలేషన్ అనమాట బిట్వీన్ అదే డేకాట్ కనిపెట్టారు అనమాట ఏమంటారంటే సపోజ్ ఇది హైసు ఇది ఐసు ఇది కాఫీ ఇది కాఫీ ఈ హైసు ఈ కాఫీని తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటాయి ఇక్కడ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి ఈ న్యూరాన్స్ వలన మనం ఈ కాఫీని చూడగలిగాం తాగలిగా అనేది అది ఐస్ నాలుగు ద్వారా అది ఏదైనా ఇప్పుడు ఏమంటారంటే ఆయన దీని తాలూకు ఈ తాలూకు రిలేషన్స్ ఇలా చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క ఇవి ఈ యొక్క ఐస్ అనేది ఐస్ అనేది ఈ ఐస్ అనేది ఏంటి ఫిజికల్ మ్యాటర్ ఫిజికల్ అంటే బాడీ అనుకోండి ఫిజికల్ బాడీలో ఉంటాయి కదా ఐస్ ఈ కాఫీ అనేది కూడాను ఫిజికలే ఈ రెండు కూడా ఒక స్పేస్ని ఆక్రమిస్తున్నాయి ఒక స్పేస్ని ఆక్రమిస్తున్నాయి కానీ న్యూరాన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి సో ఈ న్యూరాన్స్ అనేది మైండ్ అంటే మైండ్ ఎంటిటీస్ అనమాట మెంటల్ ఎంటిటీస్ అంటారు ఇవి ఈ యొక్క కాఫీ ఈ ఐస్ కాఫీ అనేది ఐస్ కాఫీ అనేది ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ ఏవి ఐస్ ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ ఏవి కాఫీ అండ్ ఐస్ కాఫీ అండ్ ఐస్ ఈ మెంటల్ ఎంటిటీస్ ఏంటి మెంటల్ ఎంటిటీస్ ఈ న్యూరాన్స్ అనమాట దీనికి రెజ్యూల్ మంచి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తారు ఏంటంటే సపోజ్ మైండ్ అండ్ మెంటల్ ఇది బ్రెయిన్ ఫిజికల్ ఇప్పుడు హార్మోన్స్ ఉన్నాయండి బ్రెయిన్ ఉంది బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ఒక స్పేస్ని ఆక్రమించింది సో ఇది ఫిజికల్ ఐడెంటిటీ ఫిజికల్ ఐడెంటిటీ ఇది ఈ బ్రెయిన్లోనే మనకు హార్మోన్స్ సిగ్నల్స్ మనకి బాడీ అంతటినీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది బ్రెయినే హార్ట్ అనేది బ్లడ్ పంపింగ్ చేస్తుంది అన్నిటికూ ఈ బ్రెయిన్ అనేది మొత్తం ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది బ్రెయిన్ అది ఏ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అంటే ఇండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఉంది ఇందులో ఉన్న పీనల్ గ్లాండు పిట్యూటరీ గ్లాండు రకరకాల తైన తైమస్ గ్లాండు ఇలాంటి గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి ఈ గ్లాండ్స్ తన బాడీకి రకరకాల హార్మోన్స్ ఇచ్చి సిగ్నల్స్ ఇస్తుంటుంది ఇవి ఇలా చేయని ఇలా చేయమని ఇవి సపోజ్ మనం మోకాలు నొప్పి వచ్చిందంటే మోకాలు అక్కడ నొప్పి పెట్టది బ్రెయిన్కి వెళ్ళి బ్రెయిన్ ద్వారా ఇది వస్తుంది అంటే ఈ బ్రెయిన్ అనేది ఫిజికల్ ఎంటిటీ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హార్మోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎండోగ్రామ్ సిస్టమ్స్ ఈ హార్మోన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి మైండ్ రిలేటెడ్ అనమాట మెంటల్ ఎంటిటీస్ ఇవన్నీ మెంటల్ ఎంటిటీస్ అని చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఇవి ఇవి ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ అనేది ఒక స్పేస్ని ఆక్రమిస్తాయి అవి కనిపిస్తాయి కనిపిస్తే కనిపిస్తే ఇవి స్పేస్ని ఆక్రమిస్తాయి మెయిన్ ఇవి స్పేస్ని ఆక్రమించవు ఇవి మన ఆయుసు కనిపించకుండా స్పేస్ని ఆక్రమిస్తాయి ఇవి కానీ ఈ ఈ స్పేస్ని ఆక్రమిస్తాయి ఇవి ఏవి ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ ఫిజికల్ ఎంటిటీస్ స్పేస్ని ఆక్రమిస్తాయి మెంటల్ ఎంటిటీస్ నో స్పేస్ దీని మీద చాలా పెద్ద సిద్ధాంతం చెప్పారు ఆయన రెనే డేకాట్ మనం ఇప్పుడు ఫిలాసఫీకి వెళ్ళకుండా మనం హెల్త్ కోసం తెలుసుకుంటున్నాం కనుక హెల్త్ విషయాల్లో ఇవి మెయిన్ అతి ముఖ్యమైనవి అంటే హెల్తీ 
హెల్తీ బాడీ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రీ ఆఫ్ డిజీజ్ అనమాట హెల్తీ బాడీ వల్ల మనకేంటి ఉపయోగము హెల్తీ బాడీ వల్ల మనకి హెల్తీ బాడీ వల్ల ఏంటి ఉపయోగము హెల్తీ బాడీ హెల్తీ బాడీ హెల్తీ బాడీ హెల్తీ మైండ్ హెల్తీ మైండ్ హెల్తీ స్పిరిట్ హెల్తీ స్పిరిట్ ఆర్ సోల్ హెల్తీ బాడీ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డిసీజెస్ అండ్ ఇల్నెస్ ఇది ఫ్రీ ఫ్రమ్ డిసీజెస్ ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఫ్రీ ఆఫ్ డిసీజెస్ హెల్తీగా ఉంటే ఇవి ఫ్రీ ఆఫ్ డిసీజెస్ లేకుండా ఉంటుంది అలాగే హెల్తీ మైండ్ హెల్తీ మైండ్ ఏంటి ఏంటి ఇది ఏంటంటే హెల్తీ మైండ్ వలన ఇది గివ్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్ జాయ్ఫుల్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇస్తుంది ఇది పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ ఫీల్ జాయ్ ఫీల్ జాయ్ ఈ హెల్తీ స్పిరిట్ ఏంటి హెల్త్ ఈ స్పిరిట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ కమ్యూనిటీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ కమ్యూనిటీ ఆ కమ్యూనిటీ అంటే సొసైటీ అంటే మనకి సోల్ అంటే నిర్వ నిర్ నిర్వహణ తర్వాత వస్తుంది ఈ సోల్ ఏంటంటే మనకి సొసైటీలో మనకి మంచి నేర్పుతుంది అనమాట అంటే ఆధ్యాత్మిక థింకింగ్ ఇలాంటివి ఈ మైండ్ అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ బాడీ అంటే డిసీజ్ ఫ్రీ లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట బాడీ అండ్ మైండ్ రిలేషన్షిప్ బాడీ అండ్ మైండ్ ఈ కోసం ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే ఈ బాడీ అండ్ మైండ్ తాలూకుదే ఇప్పుడు బాడీ రిలేటెడ్గా బాడీ రిలేటెడ్గా ఇక్కడ చెప్తాను ఇవి ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట ఎలాగైనా చెప్పాం కదా అది బ్రెయిన్ అది బాడీ వల్ల మైండ్కి వెళ్ళిన బాడీ బాగా లేకపోతే మైండ్కి ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది అలాగే మైండ్ బాగా లేకపోయినా బాడీకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బాడీ మైండ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట దీని వచ్చిన బాడీ మైండ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్కి సైకో సిమెటిక్ డిసీజెస్ వస్తాయి డిసీజెస్ సైకో సిమెటిక్ అంటే మైండ్ సైకో అంటే మైండ్ సిమెటిక్ అంటే బాడీ మైండ్ బాడీ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ సైకో సిమెటిక్ మెంటల్ వచ్చి అందరూ ఏంటంటే డిప్రెషను తర్వాత ఈ యొక్క యాంగ్జైటీ ఇలాంటివి కూడా ఇలా వస్తుంది సో వీటిని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట బాడీ హెల్త్ మైండ్ హెల్త్ మూడిటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి బాడీ వలన మనం మనం మా నడుస్తున్నాం అన్నీ చేస్తున్నాం మూమెంట్ బాడీ వలన మూమెంట్ ఉంటుంది అనమాట బాడీ వలన మూమెంట్ ఉంటుంది మైండ్ వలన మనకి గుడ్ మూడ్ ఉంటుంది 
అదేవిధంగా సోల్ సో బాడీ అండ్ మైండ్ మనం కంట్రోల్లో ఇప్పుడు ఉంచుకోవాలి బాడీ మైండ్ అండ్ సోల్ బాడీ మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ ఈ మూడు కూడా ఒకదాన్ని కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అనమాట ఈ చెప్పాను కదా దీని గురించి ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఇలాగ హెల్త్ సైన్స్లో నేను ప్రతిరోజు కూడా మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు ఇస్తాను ఇవి మనం ప్రతి శని ఆదివారం వీకెండ్ వీడియోస్ చేస్తాను బలగా వీడియోస్ ప్రతి శని ఆదివారం కూడా మీరు చూడండి ఉదయము ఆరున్నర నుంచి రాత్రి తొమ్మిది లోపున ఏదో ఒక టైంలో నేను శని ఆదివారంలో లేటెస్ట్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు ప్రతి శని ఆదివారం కూడాను వీడియోస్ను చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్